ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸೈನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಯೋಣ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಚಾರ್ಜನ್ನ ಹತ್ತಿರ ತಂದಾಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹತ್ರ ತಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನು ಇಲ್ವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ತಂದಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕೂಲಮ್ ಸ್ಲೋಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒನ್ ಕೂಲಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಲಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐ ಮೀನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಗುಲ್ ಎಫ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಂದಾಗ ಒನ್ ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಐ ಮೀನ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜೇ ಸೊ ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿನ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎಫ್ ಬೈ ಕ್ಯೂನೇ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗಿದ್ರು ಸೊ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಝೀರೋ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ 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 ಸ್ಮಾಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅಸ್ ಆ ಫೀಲ್ಡನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಲುವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅನ್ ಏನಂತಾರೆ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ಡಿಫೈಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದಿಡಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಶೀಟಿಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಶೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ
ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಾರು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಭಾಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಔಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಈ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಕದಿ ಕದ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊತಾರಲ್ವ ಆ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಚಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ ಐ ಮೀನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೀ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವೇ ಸ್ವೆರಿಕಲ್ ಬಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜು ಎರಡೇ ಚಾರ್ಜು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತವೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹಾಂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೋ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅವೆಲ್ಲದರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ತಲ್ಲಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಬೈ ಎಫ್ಸೆಲ್ ಎನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಈ ಥರನೇ ಜಸ್ಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮು